सो हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू गेट सोल्यूसन सो हेन आज हम के क्वेश्चन नंबर नाइन देखि क्वेश्चन नंबर फोर्टीन समय हम यह भिडियो में के करने सोल्व करने ठीक है ला सो यह भाई प्रिविस्ट भिडियो में हमी गयम तो क्वेश्चन नंबर वन देखि लेसन नंबर वन देखि लेसन नंबर एक समय हम सोल्व करा थे ठीक है रो भिडियो चाहे के इंपोर्टेन्ट छाइन क्वेश्चन इंपोर्टेन्ट ठीक है यदि मान सो एक मक्स को सो एमसीक्यू में ठीक है तर ते इटेन्ट छब क्वेश्चन नंबर नाइन रेन इंपोर्टेन्ट हई ठीक है यह भिडियो को लगी क्वेश्चन नंबर नाइन रेन इंपोर्टेन्ट इलेवेन ट्वेल्व थर्टीन रोर्टीन चाहे इंपोर्टेन्ट ते छाइन ठीक है ल सो हमी कोडिनेट इन स्पेस को ठीक है जो हम थर्ड भिडियो में छो जो भिडियो में हम क्वेश्चन नंबर नाइन देखि फोर्टीन क्वेश्चन नंबर फोर्टीन समय सोल्व कर हम के यो हम एक्सरसाइज को लास्ट होने भिडियो ए एक्सरसाइज इलेवेन पोइंट वन को तेस पच्चीस हम एमसिक्यू में जो ठीक है एक्सरसाइज इलेवेन पोइंट वन को जो हम एमसिक्यू छो सल्व कर सके हमें डिरेक्शन को साइंस अफ लाइन में जो तेज को एक्सरसाइज कर एमसिक्यू कर हम कोडिनेट इन एसपी सकता हम फंक्शन में जो हाई लो यो क्वेश्चन हेन क्वेश्चन ने क्या इफ ए थ्री कमा फोर कमा फाइव एंड बी माइनस वन कमा टू कमा जीरो एंड सी माइनस थ्री फोर कमा माइनस टू आर दर्टिस अफ अ ट्राइंगल एबीसी ठीक है एवं ट्राइंगल छो ट्राइंगल को भर्टिस हमी ठीक है एबीसी हमी अब के फाइन द लेंथ अफ द मेरिडियन जोइनिंग द भर्टेक्स अब यह हम यो भर्टेक्स ठीक है अब यह भर्टेक्स हम के एंड द मिडिल पॉइंट अफ इट्स अपोजिट साइड अब यह थ्री कमा फोर कमा फाइव यह भट्टेक्स हम के जस्ते यो फिगर में हेद्दे हे तो यह भट्टेक्स हम के मेडियन ड्रो कर ठीक है यह बीसी लाइन में के मेडियन ड्रो कर हमीर क्वेशन में यही थ्री कमा फोर कमा फाइव बा मेरिडियन अथवा मेडियन ड्रो कर ठीक है अब तो मेडियन ड्रो कर सके अब पक्क म भट्टेक्स ए बा मेडियन ड्रो कर साइड बीसीम गए तो मेडियन के इंटरसेट कर यो मेडियन बन को इक्वल भाग में के डिभाइड कर ठीक है सो ए यो एडी फाइंड आउट करना का लगी तो सब भाई पैला मैं के चाहिए तो डी को कोडिनेट चाहिए के चाहिए तो डी को कोडिनेट चाहिए हो हो सो डी को कोडिनेट चाहिए यो डी को कोडिनेट अब हेन यो पोइंट यदि के यदि मेडियन छो पक्की पोइंट बीसी लाइन लक्वल पार्ट में डिभाइड कर डी पोइंट हम मिड पोइंट हो सो देर पर यो बी रो सी बा हम के पैला मेडि यो डी पोइंट निल मिड पोइंट फर्मुला यूज करें तेस पीछे डिस्टेंस फर्मुला यूज करें हम एडी निकाली हाल हो हेन ठैक्क मैं तेरे सोलूसन सब भाई पे हेन द भटेक्स अफ द ट्राइंगल एबीसी आर गिवेन एज एबी एंड सी रेस्पेक्टिवली हमें देखे हेन हेयर डी इज द मिडिल पॉइंट अफ द लाइन बीसी सो अब डी निल्न पर्यटन सो मिडियन नि सरी मिड पॉइंट को फर्मुला हमी सब के हेन ठैक्क हमी द मिडिल पॉइंट अफ द लाइन बीसी इजिक्वल्स टू के होता एक्स वन प्लस एक्स टू डिवाइड बाई टू वाई वन प्लस वाई टू डिवाइड बाई टू जेड वन प्लस जेड टू डिवाइड बाई टू ठीक है हो सो यो के यो एक्स वन हो वाई वन हो जेड वन हो तस्त यो के यो एक्स टू हो वाई टू हो जेड टू हो सो एक्स वन को ठाव में एक्स वन यो हम के एक्स वन हो वाई वन हो जेड वन होता यो हम एक्स टू हो वाई टू हो जेड टू हो अब हम के एक्स वन को ठाव में एक्स वन वाई वन ठाव में वाई वन रेड वन को ठाव में जेड वन राख ठीक है तस्ते एक्स टू वाई टू जेड टू राख हम मिड पोइंट निल ठैक्क हेन मैं सब भैल्यू राखे रही मिड पोइंट निले के माइनस टू कमा थ्री कमा माइनस वन डैट इज के मिडिल पोइंट अफ द लाइन बीसी इज इक्वल्स टू डी माइनस टू कमा थ्री कमा माइनस वन ठीक है सो मिड पोइंट आयो अब मिड पोइंट आयो हेन अब हम पोइंट आई सको यो पोइंट आई सको रो पोइंट एडी आन आदर पर अब हम डिस्टेंस फर्मुला यूज कर हेन एडी इज इक्वल्स टू अंडर रुट एक्स टू माइनस एक्स वन को हल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन को हल स्क्वायर प्लस जेड टू माइनस जेड वन को हल स्क्वायर हो हो सो अब हेन अब हम के अब यह पोइंट हम आयो यो डी पोइंट यो डी पोइंट हम कैन माइनस टू थ्री के माइनस टू कमा थ्री कमा माइनस वन हो हो सो अब हेन अब ए री मध्य जुनसुक एक्स वन एक्स टू मंदा हो ठीक है सो सो मैं इस एक्स वन मैं इस वाई वन इस जेड वन 
तेस्ते एलाई x2, एलाई y2 र एलाई के गर्छु त -1 लाई z2 मान्छु अब x1, x2, y1, y2 राख दिन्छु भने हेर्नुस् त ठ्याक्कै हाम्रो ad पनि आउँछ कति त 62 युनिट सो देयरफोर द लेंथ अफ द मेडियन इज रूट अंडर 62 युनिट र यही हाम्रो आन्सर हुन्छ केही गाह्रो छ त छैन ल सो यो 2 मार्क्स मा सोध्न सक्छ ठीक छ यो हाम्रो कति मार्क्स मा सोध्छ त 2 मार्क्स मा सोध्छ है र 2 मार्क्स मा यो सोध्छ र त्यसपछि 3 मार्क्स मा हाम्रो के सोधिन सक्छ रिएक्सन क्वेशन बाट सोधिन सक्छ ठीक छ यदि सोधेन भने यो फर्स्ट एक्सरसाइज 11.1 बाट एमसीक्यू मा सोध्छ 1 मार्क मा र त्यसपछि 5 मार्क्स मा रिएक्सन क्वेशन बाट सोध्न सक्छ ठीक छ ल सो त्यसरी नै प्रिपरेशन गर्नु होला अब क्वेशन नम्बर 10 हेर्नुस् त क्वेशन नम्बर 10 मा के छ फाइन्ड द रेशियो इन व्हिच द लाइन जोइनिंग द पॉइंट दैट एंड दैट इज डिवाइडेड बाय द एक्स वाई प्लेन ठीक छ हो सो अब यो दुईटा पॉइंट लाई के गरेको छ हेर्नुस् जस्तै मानौ यो पॉइंट यो पॉइंट ले मानौ मैले पी माने म रेड पेन ने युज गर्छु भाइ एकछिन ल ल सो मानौ यो हाम्रो के भयो पी पॉइंट भयो र यो हाम्रो क्यू पॉइंट भयो ठीक छ अब मानौ यो हाम्रो के भयो पी पॉइंट भयो र यो यो हाम्रो के भयो त मानौ क्यू पॉइंट भयो अब एउटा एक्स वाई प्लेन छ यो एक्स वाई प्लेन ले एक्स वाई प्लेन ले यो दुईटा के छ त फाइन्ड द रेशियो इन व्हिच द लाइन जोइनिंग अब यो दुई यो लाइन जोइन गर्छु म यो पी र क्यू पी र क्यू ले पी र पी र क्यू पॉइन्ट लाई म जोइन गर्छु भने एउटा लाइन बन्छ अब यो लाइन लाई यो एक्स वाई के त यो एक्स वाई प्लेन ले एक्स वाई प्लेन ले कति रेशियो मा डिवाइड गर्छ ठीक छ सो अब हेर्नुस् त यो प्लेन मा त इन्फाइनाइट वेटा पॉइन्ट छ अब यो लाइन लाई डिवाइड गर्नु भनेको यो प्लेन मा देखु न एउटा पॉइन्ट लाई यो लाइन लाई के गर्छ डिवाइड गर्छ हो सो फर्स्ट मा हामी के गर्छौं त एउटा पॉइन्ट सपोज गर्छौं हेर्नुस् त सोलुसन के गर्छौं हेर्नुस् त लेट पी एक्स कमा वाई कमा लेट पी एक्स कमा वाई कमा 0 बी द कोर्डिनेट अफ द पॉइन्ट इन द एक्स वाई प्लेन अब एक्स वाई प्लेन मा जेड 0 हुन्छ किन किन भने यहाँ जेड एक्सिस के छ त 0 छ हो हो सो देयरफोर एक्स वाई प्लेन मा के हुन्छ त जेड 0 हुन्छ सो देयरफोर मैले हेर्नुस् त लेट पी एक्स कमा वाई कमा 0 बी द कोर्डिनेट अफ द पॉइन्ट इन द एक्स वाई प्लेन व्हिच डिवाइड द लाइन जोइनिंग द पॉइन्ट दैट एंड दैट इन द रेशियो अफ एम इज टू एन सो नाउ के त यूजिंग द सेक्शन फर्मुला वी गेट सो सेक्शन फर्मुला यो इंटरनल डिविजन को फर्मुला हामी युज गर्छौं भाइ सो हेर्नुस् त पी एक्स कमा वाई कमा 0 is equals to mx2 plus nx1 divided by m plus n, my2 plus ny1 divided by m plus n, this is mz2 plus nz1 divided by m plus n, fix it, now I list. अब यो हाम्रो x1 भयो यो y1 भयो यो z1 भयो त्यस्तै यो हाम्रो के भयो त यो हाम्रो x2 भयो यो y2 भयो र z2 भयो ठीक छ र m र n हाम्रो जस्ताको त्यस्तै छ सो देयरफोर हामी के हामी के गर्छौं त सबै भ्यालुहरु राख्छौं सो हेर्नुस् त मैले राखिसके ठीक छ र राखिसकेपछि म एलएस सोल्भ गरे भने ठ्याक्कै म यति पाए अब हेर्नुस् त अब अब रेशियो निकाल्नका लागि त अब मानौ तपाईले x कम्पोनेन्ट लाई तपाईले के गर्नु भयो त कम्पेयर गर्नु भयो भने यहाँबाट भ्यालु आउँदैन y को y को y कम्पोनेन्ट बाट गर्नु भयो त्यो पनि आउँदैन सो हाम्रो एउटा मात्र के छ त हेर्नुस् त z कम्पोनेन्ट 0 छ भने म के गर्छु हेर्नुस् त कम्पेयरिङ हेर्नुस् त के छ कम्पेयरिङ द z कोर्डिनेट वी गेट सो के हुन्छ 0 is equals to minus 8 m plus 7 n divided by m plus n सो देयरफोर क्रस मल्टिप्लाई गर्दा केरी के आउँछ हेर्नुस् त 0 is equals to minus 8 m plus 7 n अब minus 8 m ले म के गर्छु त एलएचएस साइड लाउँछु भने के आउँछ हेर्नुस् त 8 m is equals to 7 n सो देयरफोर m by n is equals to के हुन्छ 7 by 8 र यहाँ हाम्रो आन्सर हुन्छ ठीक छ हेर द एक्स वाई प्लेन डिवाइड द लाइन जोइनिंग द पॉइन्ट इन द रेशियो अफ 7 is to 8 ठीक छ र यही हाम्रो आन्सर हुन्छ केही गाह्रो छ त छैन है ल अब नेक्स्ट क्वेशन पनि ठ्याक्कै यस्तै टाइपको छ तर त्यसमा रेशियो र त्यो पॉइन्ट निकाल्न भनेको छ ठीक छ जस्तै हेर्नुस् त के भनेको छ फाइन्ड द रेशियो इन व्हिच द वाई जेड प्लेन डिवाइड द लाइन जोइनिंग द पॉइन्ट दैट एंड दैट हेर्नुस् त यो दुईटा पॉइन्ट लाई डिवाइड गरेको छ कुन प्लेन ले त वाई जेड प्लेन ले एंड अल्सो फाइन्ड द कोर्डिनेट अफ द पॉइन्ट ऑन द वाई जेड प्लेन ठीक छ रेशियो साथ साथै हामीलाई पॉइन्ट पनि निकाल्नु पर्ने हुन्छ सो देयरफोर हेर्नुस् त सोलुसन के गर्नु पर्छ लेट पी अब हेर्नुस् त वाई जेड प्लेन मा एक्स एब्सेन्ट छ जुन एक्सिस एब्सेन्ट छ त्यसलाई 0 राख दिनु होला ठीक छ ओ ल सो हेर्नुस् त लेट पी 0, y, z be the coordinate of the point in the yz plane which divide the line joining the point that and that in the ratio of m is to n. Thick sir? Aba now using the section formula. Aba section formula use gari sa ke pa chanus ta. P 0, y, z is equals to mele formula rakhe. Tis pa si x1, x2, y1, y2, z1, z2 ko value rakhe. Tis pa si mele ti pa hai. Aba comparing the x, comparing the x coordinate we get. So de pa chanus ta 0 is equals to k yon cha minus m plus 4n divided by m plus n. Aba cross multiply gara da kheri k yon cha 0 is equals to minus m plus 4n. 
अब माइनस एम ले मौके गर सूते हैं उसका यो माइनस एम ले मौके गर सूता एल एच एस एड लॉग सो एल एच एस एड लॉग सो बने किया हूँ उनसे एम हूँ उनसे माइनस सो बने प्लस हूँ उनसे सो देर पर निश्चित एम इज़ इक्वल टू फोर एम सो देर पर एम बाय एन इज़ इक्वल टू किया हूँ उनसे फोर बाय वन सो देर पर हेंस द वाइजर प्लेन डिवाइड द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट इन द रेशियो फोर इस टू एन एंड यो हमरो फर्स्ट पार्ट को आंसर हो अब सेकंड पार्ट में क्या करने पर चाहिए ना अब हम क्या कर सु अब यो तो हमरो जीर कंपोनेंट तो जीरो नहीं था अब वा सॉरी एक्स कंपोनेंट तो हमरो जीरो नहीं था तो अब यो वाई रजिड को भैलू निकालने पड़े, so y is equals to हम रोयो उनसा, रजिड is equals to यो उनसा, अब m र n को भैलू रखने पड़े, अब n उस तो m बराबर one, ठीक सा, पर n m बराबर m बराबर four, र n बराबर one, हम इक्की गर्सो, तो रख दिन चोबने हम रोके आऊँ सा, तो y रजिड पनी आया हल्स, ठीक सा, ला, अब next है उस तो, मते ही गरे कुछ uh, also comparing y coordinate we get so y is equals to k on the 2m plus 6 and divided by m plus n over m ko thama 4 and n ko thama 1 rakh 1 rakh nus and nus ta thakke mele rakhi rakhi shakhi pachi thakke mele kathi bae ta 14 by 5 aba next test kye gaunu parsa nus ta y is equals to 14 by 5 aayo aba kye gaunu parsa again comparing the z coordinate we get aba kye gaunu parsa nus ta z is equals to k on the 5m plus 5m plus 7 and divided by k on the m plus n अब m को थमा 4 रहा n को थमा 1 रहा नुस्ता ठाक्के इता बाइने जेरी को भैलू कदी पाउन नुस्ता 27 by 5 सो देर पर जेरी जी कोश टू 27 by 5 हेंस के हुँँचा हेंस the coordinate of the point is p 0,14 by 5, 27 by 5 रहा ये हम रो answer हो चा ठीक चा ला एती बहर के गारो चाता चाइना यो plainले य कति रेशियो मा डिवाइड गर्छ त्यो हामीलाई निकाल्न भनेको छ र त्यो पोइन्टले जुन पोइन्टले यो एक्स वाई प्लेन मा त इन्फाइनाइट वाटर पोइन्ट हुन्छ त्यो 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 मध्ये कुनै एउटा पोइन्टले यो लाइनलाई डिवाइड गर्छ हो सो त्यो पोइन्ट को कोर्डिनेट पनि हामीले चाहिन्छ अब वाई जेड प्लेन मा कुन एक्सिस एब्सेन्ट छ त एक्स एक्सिस एब्सेन्ट छ सो देयर फोर एक्स एक्सिस लाई हामी एक्स लाई 0 राख्नु पर्यो तर अब वाई जेड बाकी भयो ठीक छ हो सो त्यो रेशियो निकाली सकेपछि हामी के गर्छौं त एक्स त 0 नै छ अब वाई कम्पोनेन्ट लाई के गर्ने त कम्पेयर गर्ने जेड कम्पोनेन्ट लाई कम्पेयर गर्ने एम र एन को भ्यालु राख्ने छ के हाम्रो कोर्डिनेट पनि आउँछ ठीक छ ल अब हामी 11 नम्बर मा जान्छौं हेर्नुस् त के भनेको छ गिवन 3 कोलिनियर पोइन्ट्स अब कोलिनियर पोइन्ट भनेको के हो यस्तो पोइन्ट जान चाहि के पर्छ त एउटै लाइन मा पर्छ फिगर मा हेरी राख्नु भएको छ हैन ल सो हेर्नुस् त हामीले तीनटा कोलिनियर पोइन्टहरु दिएको छ फाइन्ड द रेशियो इन व्हिच बी डिवाइड एसी बी अब यो इंटरनल डिभिजन भयो अब हेर्नुस् त यो बी पोइन्ट ले के गरेको छ त यो एसी लाइन लाई के गरेको छ त डिवाइड गरेको छ लेट के गर के त एम इज टु एन मा डिवाइड गरेको छ अब एम इज टु एन मा डिवाइड गरेको छ र यो हेर्नुस् त यो B पॉइंट के सता यो लाइन भित्रे पड़े को अथवा यो द्वितीया इंड इंड पॉइंट हरो छा त्यो भित्रे पड़े को छा भाने को इंटरनल डिवीजन बोले सो देर पर इंटरनल डिवीजन को फर्म इंटरनल डिवीजन को फर्म वाला हमें यूज़ करें रखिए कर सकता रेशियो फाइंड आउट कर सकते ठीक था अब आयलोस सो फर्स्ट में हमें � Given three collinear point R, A, B, and C respectively, this person let the point B five comma four comma minus six divide the line joining the point A three comma two comma minus four and C nine comma eight comma minus ten in the ratio of M is ten. Then, क्या होना है? है ना उसका section formula हम use करते हैं B ठीक सा B five comma four comma minus six is equals to M x two plus N x one divided by M plus N comma my2 plus ny1 divided by m plus n this way comma mj2 plus nj1 divided by m plus n over x1 x2 y1 y2 हम ही राख दें चुप ठीक सा अब ये उठा तो यो हम रूप पॉइंट भायो रही उठा यो भायो अब इसको यहाँ बात हम ही x1 x1 y1 z1 निकाल सम रही यहाँ बात हम ही x2 y2 z2 निकाल सम तो इस पर ची हम ही सब भैलू वालों राख सम बने उस तक ठेक के हम ही ऐसी पहुँच अब है नुस्ता अब तब पहले यहाँ जी गर्दा पानी होना जैसे अब तब पहले एक्स कंपोनेंट कंपेयर गर्दा पानी होना वाई कंपोनेंट कंपेयर गर्दा पानी होना जी कंपोनेंट कंपेयर गर्दा पानी होना क्योंकि ना बने सबे हमी सांगो के छोटा नॉन सा नॉन भैलू वालू सा सो दे पहले तब मिले के गरिश कंपेयरिंग एक्स कंप रेशियो ये उठे हैं उसका ये, तो हम उसका five जी क्वार्स टू के के साथ nine m plus three n divided by m plus n, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करता है कि क्या हम चाहे five into m plus n जी क्वार्स टू nine m plus three m, तो देखो ना इससे क्या हम चाहे five m plus अब l m के क्वार्स टू ब्रैकेट खोल चुके हैं क्या हम चाहे उसका five m plus five m जी क्वार्स टू nine m plus three m, तो देखो ना इससे क्या हम अब हम के करें तो यू nine m लाइक के करें l h s ठीक 
प्लस 5 एम ले म आरएचएस ले लगे बने के हुन्छ माइनस 5 एम 5 एन भयो ठीक छ ल सो अब हेर्नुस् त अब सोल्भ गर्दा खेरि के हुन्छ हेर्नुस् त माइनस 4 एम इज इक्वल्स टु माइनस 2 एम माइनस 2 एन ठीक छ सो अब एले सोल्भ गर्दा खेरि थाके तपाईलाई एम बाइ एन इज इक्वल्स टु 2 बाइ 4 इज इक्वल्स टु 1 बाइ 2 पाउनु हुन्छ हेन्स बी डिवाइड ए सी इन द रेशियो अफ 1 इज टु 2 र यही हाम्रो आन्सर भयो केही गाह्रो छैन है ठीक छ ल सो यो च्याप्टर बाट यो एक्सरसाइज 11.1 लाई के गर्नु होला तपाईहरुले एग्जाम मा सर हेरेर मात्र जानु होला त्यति तनाव लिनु पर्दैन ठीक छ ल अब क्वेशन नम्बर 11 क्वेशन नम्बर 11 को ए हेर्नुस् त फाइन्ड द पोइन्ट वेयर द लाइन थ्रु द के भनेको छ फाइन्ड द पोइन्ट वेयर द लाइन थ्रु द पोइन्ट 1,2,3 एन्ड 4,-4,9 मिट्स द जेड एक्स प्लेन ठीक छ कई जून हाँ मिले गलत ही हम आगे के क्वेश्चन में ठेक कई तीन हो और उसके ही फर्क सही ना लैंग्वेज मात्रे फर्क सा ठीक था ओ अब ऐसे था सो देर पर अब हम ही के करूँ तो पहले लैंग्वेज लेके हम सॉल्यूशन लेट पी एक्स का मार जीरो का मार जीरो की ना बने जेड एक्स प्लेन में केस तो वाई एफ सेंस सो देर पर जेड एक्सप्लेन वेयर लाइन थ्रू द पॉइंट ए 1,2,3 एंड बी 4,-4,9 मीटर ठीक छ अल्सो लेट द पॉइंट पी डिवाइड द लाइन ए बी इन द रेशियो एम इज 2 एन अब पॉइंट निकाल्नको लागि त हामीले पहिला के गर्नु पर्यो त रेशियो निकाल्नु पर्यो सोधे पर्नुस् त नाउ के हुन्छ पी एक्स कम किन भने एले हामीले भनेकै छैन कि यदि मिडिल पॉइंट भनेको भए ठीक छ यो जेड एक्सप्लेन ले यो दुईटा पॉइंट लाई जोइन गर्ने लाइन लाई यदि अ मिड पॉइंट बाट डिवाइड गरेको छ भने ठ्याक्कै हामी x1 x2 y1 y2 z1 z2 गरेर हामी पॉइंट निकालिहाल्थ्यो तर यो के भनेको छ फाइन्ड द पॉइंट वेयर द लाइन थ्रु द पॉइंट दैट एन्ड दैट मीट द जेड एक्स प्लेन ठीक छ सो यदि मिड पॉइंट भनेको हामी त्यो फर्मुला युज गरिहाल्थ्यो तर यहाँ हामीलाई मात्र भनेको छ कि यो दुईटा पॉइंट बाट पास हुने हैन लाइन एउटा के छ जेड एक्स प्लेन मा मिट भएको छ भनेको इन्डाइरेक्टली बुझ्दा खेरि के त यो जेड एक्स प्लेन ले यो दुईटा पोइन्ट लाई के गरेको छ पोइन्ट लाई जोइन गर्ने लाइन लाई डिवाइड गरेको छ भनेर बुझ्नु पर्यो ठीक छ सो यो फर्मुला हामी युज गर्यो अब हेर्नुस् त अब सबै मैले x1 x2 y1 y2 z1 z2 राख्दि भने यति आयो अब हेर्नुस् त कम्पेयरिंग द y कम्पोनेन्ट किन भने y कम्पोनेन्ट हाम्रो 0 छ अरु सबै हेर्नुस् त z र x र z अरु सबै के छ त अननोन छ सो देयर फर कम्पेयरिंग z y कम्पोनेन्ट 0 इज इक्वल्स टु माइनस 4m प्लस 2n डिवाइड बाइ m प्लस n सो देयर फर हेर्नुस् त के हुन्छ 0 इज इक्वल्स टु माइनस 4m प्लस 2n सो देयर फर हेर्नुस् त 4m इज इक्वल्स टु 2n सो देयर फर के हुन्छ m बाइ n इज इक्वल्स टु 2 बाइ 4 इज इक्वल्स टु 1 बाइ 2 हेन्स के हुन्छ अल्सो कम्पेयरिंग द x कम्पोनेन्ट वी गेट किनभने हामीले पोइन्ट चाहियो नि त हैन यो रेशियो भएर मात्र त हुँदैन हामीले पोइन्ट निकाल्न भनेको छ रेशियो निकाल्न भनेको छैन ठीक छ सो अब x को y कम्पोनेन्ट कम्पेयर गर्दा खेरि हामीले m र n को भ्यालु आयो m को भ्यालु 1 र n को भ्यालु कति आयो 2 सो देयर फर अब हेर्नुस् त x कम्पोनेन्ट लाई कम्पेयर गर्नुस् x 4m n m अब m र n को भ्यालु राख्नुस् x कति आयो 2 अब अल्सो कम्पेयरिंग द z कम्पोनेन्ट वी गेट z के हुन्छ 9m n अब m र n को भ्यालु राख्नुस् ठ्याक्कै तपाईले 5 पाउनु हुन्छ हेर्नुस् त कति आयो त 5 आयो सो देयर फर पोइन्ट हाम्रो कति आयो त हेर्नुस् त 2 0,5 ठीक छ द यही हाम्रो आन्सर पनि के गाह्रो छ त छैन अब हेर्नुस् त 11 को बीमा फाइन्ड द पोइन्ट वेयर द लाइन जोइनिंग द पोइन्ट दैट एन्ड दैट कट्स द प्लेन दैट अब हेर्नुस् त अघि हामीले एक्स वाई प्लेन जेड एक्स प्लेन हैन इनीहरु भने थियो अब हेर्नुस् त हामीले के भनेको छ फाइन्ड द पोइन्ट वेयर लाइन जोइनिंग द पोइन्ट दैट एन्ड दैट कट्स द प्लेन ए यति ठीक छ कट्स द प्लेन भनेको के कि मानौ यो हाम्रो पी पोइन्ट भयो र यो के भयो त क्यू पोइन्ट भयो अब यो दुईटा पोइन्ट लाई जोइन गर्ने एउटा हामी सँग के छ त लाइन छ ठीक छ अब यो हामी सँग यो मानौ एउटा प्लेन छ जसको इक्वेसन हामीलाई अलरेडी दिएको छ इक्वेसन के हामीलाई दिएको छ हेर्नुस् त 2x y z 7 दिएको छ अब हामीले के भनेको कट्स द प्लेन यो यो प्लेन लाई कट गर्दै यो दुईटा पोइन्ट के भएको छ यो दुईटा पोइन्ट लाई जोइन गर्ने लाइन गएको छ सो देयर फर के हुन्छ त अब यसको मतलब त यो प्लेन ले यो लाइन लाई के गरेको छ त डिवाइड गरेको छ लेट सपोज के के एम इज टु के गरेको छ त एन मा डिवाइड गरेको छ ठीक छ हो सो यति त थाहा भयो अब हेर्नुस् त अघि हामीलाई जेड एक्स वाई जेड समथिंग प्लेन दि राखेको थियो अहिले हामीलाई यो प्लेन को इक्वेसन नै दिएको छ सो मानौ यो पोइन्ट पी छ के त एक्स कमा वाई कमा जेड यो प्लेन मा ठीक छ अब यो पोइन्ट पी छ भने सबभन्दा पहिला हामी सेक्सन फर्मुला युज गरेर के गर्छौ यो पोइन्ट पी निकाल्छौ अब यो पोइन्ट पी यदि यही प्लेन मा पर्छ भने यो पोइन्ट पी जस्तै अब यो पोइन्ट पी यही प्लेन मा पर्छ भने x y z को भ्यालु हामी यो प्लेन मा राख्दिन्छौ भने हामीलाई के आइहाल्छ त 
एम एम र एन को भ्यालु आउँछ त्यो एम र एन को भ्यालु हामी के गर्छौ प्रत्येक एक्स वाई जेड मा राख्दिन्छौ भने थाके हामी सँग के आयाछ त पोइन्ट पनि आयाछ ठीक छ ल सो अब भनेको कुरा सायद कति बुझ्नु भयो थाहा भएन अब हे अब हेर्नुस् त सोलुसन हेर्दा के सबै बुझिन्छ सो अब हेर्नुस् त सोलुसन लेट पी एक्स कमा वाई कमा जेड बी द पोइन्ट ऑन द प्लेन व्हेयर द लाइन जोइनिंग द पोइन्ट दैट एंड दैट कट्स द प्लेन के त 2x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल्स टू 7 अब हेर्नुस् त also let the point p divide the line ab in the ratio of m is to n so therefore and so now uh, p x comma y comma z is equals to formula mele rakhe ra x1 x2 yo point jun ab mele suppose gareko chu yo point bata x1 x y1 z1 nikalos ra yo b point bata x2 y2 z2 nikalos ra yo formula ma rakhdinus thakai tapai le ti paunu chha thik cha aba hernus ta yo ta hamro x ho yo hamro y ho yo hamro z ho yadi yo point yo plane ko point ho bhane pakkai pani yo point le ke garcha ta yala satisfy garcha so therefore x y z ko value ma rakhchu since the point p lies uh, on the plane 2x plus y plus z is equals to 7 then ke huncha ta hernus ta 2 into x ko thama mele hernus ta yo rakhe y ko thama yo rakhe ra z ko thama yo rakhe aba ma ela simplify gardinchu hernus ta 2 le mele multiply gare pani ke bhayo 6m plus 4n plus माइनस 4 या माइनस 3 या प्लस के हुन्छ माइनस 5 या प्लस n डिवाइड भए सबै कतल m प्लस n नै छ सो अब एलसीएम लिन्छु के हुन्छ m प्लस n हाम्रो एलसीएम आउँछ सो देपर 6 या प्लस 4 या माइनस 4 या माइनस 3 या माइनस 5 या प्लस n डिवाइड भए m प्लस n 7 अब क्रस मल्टिप्लाई गर्दा खेरि ठ्याक्कै तपाईले के पाउनुहुन्छ हेर्नुस् त अब यहाँ एलाई तपाईले सिम्प्लिफाई गर्नु भयो भने ठ्याक्कै तपाईले के पाउनुहुन्छ माइनस 3 या प्लस 2 या इज इक्वल्स टु अब यो m प्लस n यो साइड मल्टिप्लाई हुँदा खेरि के हुन्छ हेर्नुस् त m प्लस n हुन्छ अब ब्रैकेट खोल्दा खेरि ठ्याक्कै 7 या प्लस 7 या पाउनुहुन्छ अब हेर्नुस् त म सोल्भ गर्छु सोल्भ गर्दा खेरि ठ्याक्कै मैले के पाए हेर्नुस् त माइनस 10 या इज इक्वल्स टु 5 एन्ड सो देयरफोर m बाइ n इज इक्वल्स टु माइनस 1 बाइ 2 पाए अब कम्पेयरिंग द नाउ अब कम्पेयरिंग द x कम्पोनेन्ट वी गेट x कम्पोनेन्ट हाम्रो यति थियो अब यसमा m र n को भ्यालु राख्दिनुस् m को भ्यालु -1 n को भ्यालु -2 ठीक छ अब मैले यहाँ के गरे त m को भ्यालु -1 लिए तपाईले -2 पनि लिन सक्नुहुन्छ आन्सर सेमै आउँछ है ल सो देयर फर x को भ्यालु 1 आयो अब म के गर्छु अब म के गर्छु कम्पेयरिंग द y component so therefore hernus ta comparing the y component again comparing the y component we get thik cha y is equals to eti bhayo so therefore aba hernus ta y is equals to mele m ra n ko value rakhe bhane y is equals to minus 2 ayo tesle ma z ko compare garchu bhane z is equals to 7 auncha hence the point p is 1 comma minus 2 comma 7 ra yaha hamro answer bhayo ma kina eti fast garu rakheko chu bhane yo question haru exercise 11.1 ko question eta pani important chaina mcq ko lagi matra important important cha yadi important cha pane pani ta hamro 9 ra 10 matra important cha aru kunai important cha thik cha aba next 12 ma hesto so that the flowing point represent the vertices of a parallelogram yo question thakkai yo dui ta question cha 12 ko a ra 12 ko b thakkai hamile yo bhanda previous video ma solve gari sakya cha thik cha कसरी गर्ने अब हेर्नुस् सो प्रोपर्टी सबभन्दा पहिले हामीले थाहा हुनु पर्यो धेरै वटा प्रोपर्टी छ सो मैले कुन प्रोपर्टी प्रूफ गरेको छु डायगोनल्स अफ अ प्यारेललोग्राम बाइसेक्ट इच अदर अब हेर्नुस् त के के त यो डायगोनल्स र यो डायगोनल्स ले के गरेको छ त यो पोइन्टमा बाइसेक्ट गरेको छ यो पोइन्टमा बाइसेक्ट गर्नुको मतलब बाइसेक्ट को मतलब के हुन्छ दुईटा पार्टमा डिभाइड गर्नु अब यो पोइन्ट ले हेर्नुस् त यो डायगोनललाई पनि इक्वल पार्टमा डिभाइड गरेको छ र यो डायगोनललाई पनि इक्वल पार्टमा डिभाइड गरेको छ भनेको यो पोइन्ट जुन हाम्रो छ यो ओ पोइन्ट त्यो के छ त दुईटै डायगोनलको लागि मिड पोइन्ट हो ठीक छ अब अब म के गर्छु एसी डायगोनलको मिड पोइन्ट निकाल्छु र बीडी डायगोनलको मिड पोइन्ट निकाल्छु यदि सेम आयो भने के हुन्छ यो चारवटा पोइन्ट के हुन्छ त प्यारेललोग्रामको भर्टिसेज हुन्छ यदि आएन भने हुँदैन ठीक छ ल सो फर्स्टमा म के गर्छु हेर्नुस् त सोलुसन सोलुसन के हुन्छ लेट ए बी सी एन्ड डी बी द भर्टिसेज अफ द क्वाड्रिलेटरल हुज भर्टिसेज आर दैट 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 एन्ड दैट रेस्पेक्टिवली अब हेर्नुस् त सबभन्दा पहिला यो भर्टिसेज र एउटा क्वाड्रिलेटरलको भर्टिसेज हो भनेर सपोज गर्नुपर्छ किनभने हामीलाई यो भर्टिसेज प्यारेललोग्रामको भर्टिसेज हो भनेर प्रूफ गर्न भनेको छ सो हामी प्यारेललोग्रामकै भर्टिसेज सपोज गर्न मिल्दैन ठीक छ सो फर्स्टमा हामी के गर्छौं त एउटा क्वाड्रिलेटरलको भर्टिसेजहरु छ भनेर सपोज गर्छौं त्यसपछि हामी सोल्भ गर्छौं र लास्टको जुन आन्सर आउँछ त्यो आन्सर हेरेर हामी के गर्छौं त कन्क्लुजन निकाल्छौं ठीक छ ल सो हेर्नुस् त नाउ के हुन्छ मिड पोइन्ट अफ द डायगोनल ए सी इज इक्वल्स टु मिड पोइन्टको फर्मुला थाहा छ अब x1 x2 को भ्यालु राख्दिनुस् ठ्याक्कै तपाईले मिड पोइन्ट यति पाउनुहुन्छ ए सी को 1,3 2,2 त्यस्तै हेर्नुस् त एगेन के हुन्छ हेन्स मिड पोइन्ट अफ द डायगोनल बी डी इज इक्वल्स टु x1 x2 y1 y2 z1 z2 अब x अब बी डी डायगोनलको जुन हाम्रो बी र डी छ त्यहाँबाट x1 x2 y1 y2 z1 z2 निकाल्नुस् भ्यालु राख्नुस् ठ्याक्कै हेर्नुस् त अब ए सी डायगो
बीडी डायगोनल को मिड पोइंट हम वन कमा थ्री बाई टू कमा टू नहीं आक सो दे पर हेन दुईटे डायगोनल को मिड पोइंट सीम आयो हेन्स तुम्हारा सींस द कोडिनेट अफ द मिड पोइंट अफ द डायगोनल एसी एंड बीडी आर सीम सो डायगोनल एसी एंड बीडी बाइस हो सो दे पर एबीसीडी पैरलो कर ठीक है लो अर कहीं थे अब हेन टुवेल्व को बी में ठैक्क सो दे म फटाफट कर दी हेन इस हे इसलिए एक्सप्लेन कर पर्देन ल सेम ही हो ठीक है लुझ्न भो अब हम के थर्टी नंबर क्वेश्चन में जाऊ ठीक है लो थर्टी नंबर क्वेश्चन में हेन टू भर्टी सेज अफ अ ट्राइंगल एबीसी सरी टू भर्टी सेज अफ अ के ट्राइंगल को दुईटा भर्टी सेज ट्राइंगल एबीसी दुईटा भर्टी सेज हमी ए री रामी तो ट्राइंगल को सेंट वाइड देखे वन कमा जीरो कमा थ्री फाइन द थर्ड भर्टेक् सी ठीक है अब हेन सेंट्रोइड को फर्मुला के होता तो रिविजन कर सेंट्रोइड को फर्मुला ठीक है यह भाग प्रिविस्ट भिडियो में मैं एक्सर्साइज स्टार्ट कर पैला मैं के फर्मुला रिविजन करें सो दे सेंट्रोइड को फर्मुला पी एक्स कमा वाई कमा जेडी जी कस टू के हे एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस एक्स थ्री डिभाइड बाई के थ्री कमा वाई वन प्लस वाई टू प्लस वाई थ्री डिभाइड बाई के थ्री तस्त के जेड वन प्लस जेड टू प्लस जेड थ्री डिभाइड बाई के थ्री हो सो यो भो अब हमी हेन सेंट्रोइड देख मानो यो दुईटा के हमीर एबी छहाँ बा म एक्स वन वाई वन जेड वन रो एक्स टू वाई टू जेड टू भो रहा मेरु ए सी जो हम भटेक्स एबसेन छेल म एक्स कमा वाई कमा जेड सपोज कर सो यो एक्स को एक्स थ्री भो यो वाई को वाई थ्री भो जेड को जेड थ्री भो अब सब म राख दी एक्स कंपोनेंट वाई कंपोनेंट र जेड कंपोनेंट कंपेयर कर दी हाल ठैक्क हम पोइ आई हाल हेन ठैक्क मैं तीन सोलूसन हेन हेयर टू भर्टिस इज अफ अ ट्राइंगल आर ए एंड बी रेस्पेक्टिवली तेट सी एक्स कमा वाई कमा जेड बी द थर्ड भर्टिक्स अफ द ट्राइंगल एंड पी वन कमा जेरो कमा थ्री बी द सेंट वाइड अफ द ट्राइंगल नाउ के पी वन कमा जेरो कमा थ्री इज इक्वल्स टू सेंट वाइड को फर्मुला मैं राखे एक्स वन एक्स टू एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री वाई वन वाई टू वाई थ्री जेड वन जेड टू जेड थ्री मैं सब राखे ठीक है ते पच्छी हेन हाँ फाइनली सोल्व कर हम ये आयो ते पच्छी हेन कंपेयरिंग द करस्पोडिंग एलिमेंट वी गेट सो दे हेन अब वन बराबर यह हम के हेन हम एक्स होने कंपोनेंट हो यह हम एक्स कंपोनेंट हो मैट्रिक्स में तैयार करूँ भाथ ठैक्क हो हेन तो वन इजी कस टू के होता फाइव प्लस एक्स डिवाइड बाई थ्री सोधे पर हेन थ्री इजी कस टू फाइव प्लस एक्स सोधे पर एक्स इजी कस टू के माइनस टू अब तस्ते के अल्सो हेन जेरो जेरो इजी कस टू के माइनस फाइव प्लस वाई डिवाइड बाई थ्री सो जेरो इजी कस टू माइनस फाइव प्लस वाई डिवाइड बाई थ्री सोधे पर के हेन क्रस मल्टिप्लाई कर माइनस फाइव प्लस वाई इजी कस टू जेरो सोधे पर हम वाई इजी कस टू फाइव फिर मेरे हेन एगेन अब यह थ्री इज इक्वल्स टू के वन प्लस जेड डिवाइड बाई थ्री सो हेन थ्री इज इक्वल्स टू वन प्लस जेड डिवाइड बाई थ्री सोधे पर थ्री थ्री जाना इज इक्वल्स टू वन प्लस जेड सोधे पर जेड इज इक्वल्स टू कति आयो तो एट आए सोधे पर पॉइंट हम आयो तो हेन्स द थर्ड भटेक्स अफ द ट्राइंगल इज सी माइनस टू कमा फाइव कमा एट रही हमारा एंसर भो के गाड़ो थे अब तस्ते पारेलो ग्राम में हमी ठीक है सो हेन थ्री भटेक्स भटिस पारेलोग्राम एबीसीडी आर ठीक है एबी एंड सी दे फाइंड द कोर्डिनेट अफ द फोर्थ भटेक्स सो फोर्थ भटेक्स हेन मैं ठैक्क सपोज कर डी सपोज कर कोर्डिनेट अन सो दे मैं एक्स वाई जेड मैं सपोज कर कोर्डिनेट अब ठैक्क हेन टुवेल्व को ए री में के मिड पोइंट सो मे एसी को मिड पोइंट निल्सु अब यह पोइंट यदि पैरलोग्राम को भटेक्स होने के यो दुईटे को मिड पोइंट के होता तो बराबर हो सोधे पर दुईटे को मिड पोइंट सेम होने सब भाई पैला मसी डायगोनल को मिड पोइंट निल्सु ते पे बीडी डायगोनल को मिड पोइंट निल्सु और इक्वेट म कर दी ठीक है ला सोधे पर हेन ठैक्क मैं के करें थ्री भर्टी सेज अफ अ पैरलोग्राम एबीसीडी आर ए बी एंड सी रेस्पेक्टिवली पोइंट देख लेट द फोर्थ भर्टेक्स अफ अ पैरलोग्राम बी डी एक्स कम अब एक्म जेड ना हो के होता मिड पोइंट अफ द डायगोनल एसी इज इक्वल्स टू के होता एक्स वन प्लस एक्स टू डिवाइड बाई टू वाई वन प्लस वाई टू डिवाइड बाई टू जेड वन प्लस जेड टू डिवाइड बाई टू अब यह मान हम एक्स वन भो वाई वन भो जेड वन भो रेस पच्चीस माइनस थ्री को एक्स टू माइनस थ्री को वाई टू रेरो जेड टू सो सब भैलू मैं राखे रैक्क मैं के पाए हेन माइनस फोर कमा वन कमा वन तस्ते हेन मिड पोइंट अफ द डायगोनल बीडी इज इक्वल्स टू फर्मुला राखे तो मैं निले अब हेन 
अब लैंग्वेज में के लिख् पर्स कि सींस ए बी सी एंड डी आर द भटिस एज अफ अ पैरलोग्राम सो द कोडिनेट अफ द डाइगोनल ए सी एंड बी डी आर इक्वल सो द कोडिनेट अफ द मिड पॉइंट अफ द डाइगोनल सो द कोडिनेट अफ द यहाँ लेख तल लेख दी सो द कोडिनेट अफ द मिड सो द कोडिनेट अफ द मिड पॉइंट अफ डाइगोनल ए सी एंड बी डी आर इक्वल ठीक है सो यह एड कर दिन यदि सारी राख्स ठीक है ये भो अब के दैट इज एस इज इक्वल्स टू बीडी अब के माइनस फोर का वन का वन इज इक्वल्स टू ये अब ठैक्क एक्स कंपोनेंट वाई कंपोनेंट रेड कंपोनेंट कंपेयर कर ठैक्क तक पाँच एक्स वाई जेड को भैल्यू पाँच हेन्स द फोर्थ भटेक्स अब पैरलोग्राम इज डी वन का थ्री का जेरो यही हम एंसर हो ठीक सो सो प्लिज डोट माइंड क्योंकि ये एक्सरसाइज बा हमी को सोन धीरे फिर म फिर म रिपीट करें सो एक मार्क्स में एमसीक्यू में सोच में धीरे सजी सोच टेन्सन नलिन्स ठीक है लो हम एक्सरसाइज इलेवेन पोइ वन सीडियो अब बाकी हम डिरेक्शन को साइंस अफ अ लाइन तो चाहे इंपोर्टेन्ट हम एकदम डिप्ली पढ़् ठीक है ल सो थैंक यू सो मच एवरी वन फर वाचिंग एंड अब हम नेक्स्ट भिडियो में भेटने सो तीन क्लास में कल पढ़ते ऑल द वेरी बेस्ट